твоей. Ты... Я не быть. Вот в чем Or вопрос. To be. To be or not to be. Смиряться под ударами судьбы. Человек в земле пока не сгниет. Да как вам сказать, ежели не протухнет заживо, сейчас пошел такой покойник, что едва дотягивает до похорон, то лет 8-9 продержится. Кошаевник этот все 9 с верностью. А чё ж это дольше других? Видите ли, сударь, шкура у него так выдублена промыслом, что долго стоит против воды. А вода, будь вам ведома, самый первый враг для вашего брата покойника, как помрете. Вот этот череп, например, пролежал в земле 23 года. Чей он? Одного шлопаяка я на лучше не вспоминать. Чей вы думали? Не знаю. Чтобы им пусто было, чем вам сорваться. Бутылку Ренского рассвелил мне на голову. Что вы скажете? Этот череп, сэр, Йорика, королевского скомороха. Этот? Вот этот самый. <смех> Бедный Йорик. Я знал о Горацу. Это был человек бесконечного строя, меня истощимый на выдумки. Он тысячу раз таскал меня на спине. А теперь самоотвращение тошнотой подступает к горлу. Здесь должны были двигаться губы, которые я целовал не знаю сколько раз. Где теперь твои каламбуры, твои смешные выходки, твои куплеты? А? Ничего в запасе, что позубоскавить над собственной беззубостью. Полное расслабление. Скажи мне одну вещь, Горацио. Что именно, милорд? Как ты думаешь, Александр Македонский представлял в земле такое же зрелище? Такое же в точности. До какого божества можно пуститься, Горацио? Что мешает проследить судьбу Александра Праха шаг за шагом вплоть до последнего, когда он идет на затычку к пивной бочке? Это значило бы смотреть на вещи слишком пристально. Ничуть не бывало. Напротив, это значило послушно следовать за их развитием, подчиняясь вероятности. Примерно так. Александр умер. Александра похоронили. Александр стал прахом. Прах – земля. Из земли добывает глину. Почему глине, в которую он превратился, не казаться в замазке пивной бочки? В слевшем Цезарем отстужи заделывает дом снаружи. Пред кем весь мир лежал в пыли, Торчит затычкой в щели. How long will a man lie in the earth before he rot? In faith. Well, if he be not rotten before he die, as we have many pocky corpses nowadays that will scarce hold the laying in, he will last you some eight year or nine year. A tanner will last you nine year. He will hold out water a great while. 
And your water is a sore decayer of your horse and dead body. Here's a skull now. That's lain in the earth three and twenty years. Whose was it? A horse and mad fellas it was. Who's do you think it was? <laughs> May I know not. A pestilence on him for a mad rogue. He pulled a flag and a rhenish on my head once. This same skull, sir, was Yorick's skull. The king's jester. This? Even that. Let me see. <laughs> At last, poor Yorick. I knew him, Horatio. A fellow of infinite jest, <laughs> of most excellent fancy. He hath borne me on his back a thousand times. And now, how abhorred in my imagination it is, my gorge rises at it. Here hung those lips that I have kissed, I know not how oft. Where be your jibes now, your songs, your gambols, your flashes of merriment that were wont to set the table on a roar? <laughs> Not one now, to mock your own grinning. Get thee to my lady's chamber and tell her to paint an inch thick. <laughs> to this favour she must come. Horatio, tell me one thing. What's that, my lord? Dost thou think Alexander the Great looked at this fashion in the earth? Even so, my and lord. And smelled so, too. Even so. To what base uses we may return, Horatio? Imperious Caesar! Dead and turned to clay. Might stop a hole to keep the wind away. Oh, that, that earth which kept the world in awe, should patch a wall to expel the winter's flaw. Soft. Soft. A while. The king. The queen. How long will a man lie in the earth ere he rot? Faith. If he be not rotten before he die, <laughs> he will last you some eight year or, or nine year. A tenor will last you nine year. Why he more than another? Why, sir, his hide is so tender with his trade that he will keep out water a great deal. <laughs> and your water's a sore decayer of your horse and dead body. Now, <laughs> here's a skull that's lain in the earth three and twenty years. Whose was it? A horse and mad fellow as he was. <laughs> he poured a flag and a rhenish on me head once. <laughs> this same skull, sir, was Yorick's skull. The king's jester. This? Ain't that? Let me see. <laughs> Lass. Poor Yorick. I knew him, Horatio. <sighs> he was a fellow of infinite jest. Most excellent fancy. You've borne me on his back a thousand times, and here hung those lips I've kissed, I know not how oft. How abhorred my imagination is, my gorge rises at it. Where be your jibes now? Your gambols, your songs? Your flashes of merriment that will want to set the table on a roar. No one now to mock your own grinning. But soft, but soft aside, here comes the king, the queen, and court. Who is it that they follow and with such name it writes? This is not the token the corpse they follow did with a desperate hand to do its own life. To some estate, they can't a while a mark. 